கழியில் பிரிந்த மரியன்னை பெரோனா ஆலயம் சார்பில் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கோவிட் பத்தொன்பது எனப்படும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று இன்று உலகையை அச்சுறுத்தி ஆட்டிப்படைத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நோய் கொரோனா வைரஸ் என்று எங்கும் பேசப்படுகின்ற ஒரு பொருளாக மாறிவிட்டது இதுவரை சுமார் நூற்றி பதினெட்டு நாடுகளில் இந்நோய் பரவி உள்ளது சீனாவின் ஒரு மூலையில் கண்டறியப்பட்டு இன்று உலகம் முழுவதும் பரவி அச்சுறுத்தி வருகின்றது இந்த நோயை குறித்த செய்திகளை போலவே வதந்திகளும் பரப்பப்படுகின்றன வதந்திகளும் செய்திகளும் மக்களை பீதியடைய செய்துள்ளன இந்த நோய் அதன் தாக்கம் இவை குறித்து அதிகாரபூர்வமாக தெரிவிக்கப்பட்ட ஒரு சில விஷயங்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் முதலில் காய்ச்சலில் தொடங்கும் இந்த நோயானது தொடர்ந்து வறட்டு இருமல் அதன் பின் ஒரு வாரம் கழித்து சுவாச கோளாறுகள் ஏற்படுகின்றன ஆனால் இந்த அறிகுறிகள் உள்ளவர்கள் அனைவரும் கொரோனா தொற்றால் தான் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று அர்த்தமில்லை இவை பிற வைரஸ்களாலும் ஏற்படக்கூடியவை இந்த கோவிட் பத்தொன்பது எனப்படும் வைரஸ் தொற்று தீவிரமாக இருக்கும் பட்சத்தில் நிமோனியா சிறுநீரக கோளாறு தீவிர சுவாச பிரச்சனை போன்றவை ஏற்படும் கடைசியில் உயிரிழப்பு கூட ஏற்பட அபாயம் உள்ளது பொதுவாக இந்த அறிகுறிகள் சராசரியாக ஐந்து நாட்களில் தெரிய வரும் கொரோனா தொற்று குறித்த அச்சம் பரவலாக இருந்தாலும் இறப்பு ஏற்படும் விகிதம் மிக குறைவு அதிகபட்சமாக நான்கு சதவீதம் மட்டுமே பொதுவாக வயதானவர்கள் ஆஸ்துமா நீரழிவு மற்றும் இதய நோய் உள்ளவர்கள் இந்த வைரஸால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்புகள் உள்ளது தற்சமயம் வரை தடுப்பு மருந்துகளோ குணமாக்கும் மருந்துகளோ உறுதியாக கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருக்கும் சூழலில் நாம் நம்மை தற்காத்து கொள்ள ஒரு சிலவற்றை பின்பற்றுவது சிறந்த வழிமுறைகளாகும் கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் இருமும் போதோ தும்மும் போதோ அல்லது கைகுலுக்கும் போதோ இந்த வைரஸ் பரவுகின்றது அந்த வைரஸ் பட்ட இடத்தை தொட்டு பின் கண்கள் மூக்கு அல்லது வாயை தொட்டாலோ இந்த தொற்று ஏற்படும் எனவே இருமும் போதும் தும்மல் வரும்போதும் டிஷ்யூ பேப்பர்களை பயன்படுத்த வேண்டும் அவற்றை பயன்படுத்திய பின் அப்படியே குப்பை தொட்டியில் போட்டவன் கைகளை கழுவ வேண்டும் டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லாத பட்சத்தில் முழங்கை மூட்டை பயன்படுத்தலாம் கைப்பிடிகள் லிப்டு பொத்தான்கள் இவற்றை நேரடியாக தொடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் லிப்டில் உள்ள பட்டன்களை அமுக்க பெண் போன்ற உபகரணங்களை பயன்படுத்தலாம் கதவின் கைப்பிடிகள் மற்றும் பிற கைப்பிடிகளை முழங்கையால் திறக்கலாம் சோப்பை கொண்டு இருபது நொடிகள் கைகளை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் காய்ச்சல் இருமல் சுவாச கோளாறு போன்ற அறிகுறிகள் உள்ளவர்களிடமிருந்து தள்ளியே இருக்க வேண்டும் இந்த பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் வெளியில் செல்லாமல் இருப்பது நல்லது நீங்கள் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு பயணம் செய்திருந்தாலோ அல்லது பயணம் செய்தவருடன் தொடர்பில் இருந்தாலோ உங்களிடம் ஏதாவது அறிகுறி இருந்தாலோ பிறருடன் தொடர்பில் இருப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் முகக்கவசத்தை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்கள் உடல்நிலை குறித்து சந்தேகம் ஏற்பட்டால் அரசின் கொரோனா உதவி எண்ணுக்கு தகவல் தெரிவித்தால் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் வந்து மாதிரிகளை சேகரித்துக் கொள்வார்கள் ஏதேனும் அறிகுறிகள் இருந்தால் தீவிர சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு செய்வார்கள் தவறுதலான மருந்துகளையோ பிறர் கூறும் மருத்துவ முறைகளையோ மேற்கொள்ளாதீர்கள் பொதுவாக இந்த நோய் குறித்த அச்சம் தேவையில்லை அதை குறித்து பயப்படாமல் இருக்க வேண்டும் எனவே அனைவரும் இந்த நோயை எதிர்க்க முன்வருவோம் பயமில்லாமல் எதிர்கொள்வோம் போராடுவோம் நன்றி